ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പൈതണെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈതൺ മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ സിംപ്ലി കോഡ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഏതാണ് എന്താണ് ഡി ഐ ആർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡയറക്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മൊഡ്യൂൾ അതേപോലെ യൂസ് എ മൊഡ്യൂൾ വേരിയബിൾസ് ഇന്ന മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ റീനെയിമിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ബിൽത്തിൻ മൊഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതേപോലെ ഡി ഐ ആർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഒരു കോഡ് ലൈബ്രറി അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് മൊഡ്യൂൾസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേഷൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനകത്ത് ഈ ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട്ബുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ പി വൈ ഫയൽ അല്ലെ പൈത്തൺ ഫയൽ അല്ല ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൺ അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ പി വൈ എൻ ബി എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷനിലാണ് ഈ നോട്ട്ബുക്ക് ഫയൽ കിടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അൺടൈറ്റിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്താൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമായിട്ടുള്ള സേവ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് വഴി ഡയറക്ട്ലി പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും അതിനൊരു വർക്ക് റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാൻ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പി വൈ എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള ഫയൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹെലോ ഡോട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഹെലോ ഡോട്ട് വി വൈ എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയല് ഒരു ഫയല് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് പി വൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയലാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾസ് പി വൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹെലോ ഡി ഹെലോ ഡോട്ട് പി വൈ എന്നാണ് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പൈതൺ ഫയലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹായ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല ഹെലോ ഡോട്ട് പി വൈ എന്നൊരു ഫയലുണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് അൺടൈറ്റിൽ ഐ പി വൈ എൻ ബി എന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി അല്ലെ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് റൺ ആവുന്നുണ്ട് ആ സെയിം തന്നെ ഓപ്പണായി പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഫയല് ആ ഫയല് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൂ പൈത്തൺ ടെക്സ് ഫയൽ
ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ല സോറി ആ മൊഡ്യൂളിനെ അതായത് സാമ്പിൾ ഡോട്ട് പി വൈ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ സിംപ്ലി എങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ആവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സാമ്പിളിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രിന്റ് സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം ഹായ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഫയലിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ഫയലിലല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫയല് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിയൂസബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആ മൊഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതേ കണക്ക് നമുക്ക് ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ മതി സെയിം സോറി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് സെയിം റിസൾട്ട് ഹലോ ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ നൺ വന്നേക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓൾറെഡി അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീറ്റിങ്ങിനകത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഇതിന് പകരം റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പം പ്രിന്റ് ആവത്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോറി നോട്ട് ബുക്ക് ഹലോ ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ പ്രിൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യാം ഹലോ ഫ്രം മൊഡി ഈ ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യത്തില്ല മെമ്മറിയിൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതേ വേരിയബിൾ മറ്റെവിടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പഴയ ഡേറ്റ് തന്നെ റിട്ടേൺ അടിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ജുപ്റ്റർ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനോ അന്നേരം അന്നേരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഇത് ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനും ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് ജുപ്റ്റർ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഡേറ്റ സയൻസ് ടീമാണ് ഈ ജുപ്റ്റർ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെതായ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ മൊഡ്യൂളിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മളത് പഠിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഫയല് ആ ഫയലിന് ഡോട്ട് പി വൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയലിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെയിം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഇമ്പോർട്ട് സ്പേസ് അതിൻ്റെ നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതേ ഡോട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് ഏതാണോ ഫംഗ്ഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പിളിനെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മറ്റൊരു പേരുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിയാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് സാമ്പിൾ ആസ് ഇപ്പം എസ് എം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത എസ് എം ഡോട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം സിംപ്ലി സെയിം റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ എനിക്ക് ആ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എസ് എം യൂസ് ചെയ്യാം എസ് എം യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് റീനെയിമിങ് വേണമെങ്കിലും നടത്താം ഇത
അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഡി എ ആർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാമ്പിൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾസിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻസും വേരിയബിൾസും എന്തൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മൊഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് റീനെയിം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിൽഡ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം മെത്തഡോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻബിൽഡ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമില്ല പൈതൺ ഓൾറെഡി പൈതൻ്റെ കൂടെ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില റീയൂസബിൾ കോഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഇൻബിൽഡ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇത് കണക്ക് തന്നെ ആ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാത്ത് ലൈബ്രറി പാത്ത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ജെയ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ടറി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡി ഐ ആർ ഒ എസ് സിംപ്ലി നമുക്ക് ഒ എസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒ എസിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ റണ്ണിങ് യു ടൈം റാൻഡം ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസും ഇത്രയും വേരിയബിൾസും അതിനകത്ത് ആക്സസബിൾ ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പൈത്തൺ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സിംപ്ലി നമുക്കിത് നോക്കാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോട്ട് പൈത്തൺ വേർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓബ്ജെക്ട് ജസ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈതൺ വേർഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തുള്ള പൈതൺ വേർഷൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈതൻ്റെ വേർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പാത്ര ലൈബ്രറി റീനെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എൽ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം ആസ് സ്പേസ് അത് റീനെയിം ചെയ്യേണ്ട ഏത് നെയിമിലോട്ടാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് പഠിച്ച് ഡി ഐ ആർ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ച് ബിൽട്ടിൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ച് ഒരുപാട് ബിൽട്ടിൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ യൂസേജിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൈതൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്നെ നോക്കാം ചില ലൈബ്രറീസ് നമ്മൾ കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ചില ലൈബ്രറീസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾസ് സെക്ഷനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ച് ബിൽട്ടിൻ റീനെയിമിങ് പഠിച്ചു നെയിമിങ് പഠിച്ചു വേരിയബിൾസ് ഇൻ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു ഡി ഐ ആർ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനല് സബ